നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സോ റിഫ്ലക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ആദ്യം റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്താണ് ലോസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അതുപോലെ എന്താ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഇത് വേറെ ഇൻട്രോഡക്ടറി സെക്ഷൻ അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം പറയാം നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് പോകുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ അതായത് ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് സാറ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള പോലെ നോക്കിവെക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഡോ യു മീൻ ബൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഡോ യു മീൻ ബൈ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കറക്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുക എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി നോക്കി വെക്കുക നോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷന് പഠിച്ച അതേപോലത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ സോ ഗിവ് എ ബ്രീഫ് നോട്ട് ഓൺ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പഠിച്ചു പോണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന്റെ ആൻസറുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളത് നോക്കി വെക്കുക ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ആൻസറുകൾ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആൻസർ ടൈമിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അറിയിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പെർമനന്റ് കോഴ്സുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനത് ഓർത്ത് വെക്കാം സോ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലൊക്കെ കണ്ടത് റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്താ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഷൂട്ടോൾ മീഡിയത്തിൽ പോയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയി ഇടിച്ചിട്ട് അവിടെ തട്ടി അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അത് ബൗൺസ് ചെയ്ത് വരിക അല്ലെ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൗൺസിങ് ബാക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഹിറ്റ് ഓൺ എ സ്യൂട്ടബിൾ സർഫേസ് ഇറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് എസ് റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഫിനോമിനകൾ അത് പ്രധാനമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മിററേഴ്സിലാണ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചത് കേർഡ് മിററേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺകേവ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് മിറർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ റിഫ്രാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഇസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെ റിഫ്രാക്ഷൻ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റിഫ്രാക്ഷൻ സിംപ്ലി മീൻസ് വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ it actually deviates from its path of propagation this phenomena is called as refraction adha the light or medium til ninnu mattoru medium tilekku propagate cheyana samayathu move cheyana samayathu adinde path deviated avunnundu adine vilikkina peraanu endu refraction aa phenomena vilikkina peraanu refraction ipo nammal kandondirikkunnathu refraction vechittulla cheriya or experiment aanu valare cheriya experiment aanu ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പെൻസിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക നോർമലായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ചേഞ്ചുകളൊന്നുമില്ല നോ ഫിൽ ദാറ്റ് ഗ്ലാസ് വിത്ത് വാട്ടർ ഓർ എനി ഓർ എനി അതർ ലിക്വിഡ്സ് വൺ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്പെറൻ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കാണാനുള്ളതാണ് സോ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഗ്ലാസ് ഫിൽ ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ ഫില്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഗ്ലാസ് വിത്ത് ദീസ് ട്രാൻസ്പെറൻ മീഡിയം സച്ച് ആസ് വാട്ടർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് now we feel like the pencil is actually broken pencil inda or path nokku ningal adil cherudayittu broker pencil
അത് നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ടല്ല വരുന്നത് വാട്ടറിലൂടെ വന്ന് പിന്നെ എയറിലൂടെ വന്ന് പിന്ന് എന്നിട്ട് വേണം കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് ആ ഡയറക്ഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ആവില്ല കോയിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് നോക്കുക ആക്ട് ടെൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പ്ലേസ് എ ലാർജ് ഷാലോ ബോൾ ഓൺ ടേബിൾ ആൻഡ് പുട്ട് എ കോയിൻ ഇൻ ഇറ്റ് ഒരു ബോൾ എടുക്കുക അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളത് ഓപ്പണിംഗ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബോൾ എടുക്കുക അതിലൊരു കോയിൻ വെക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ കുറച്ച് പിന്നിക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കോയിൻ ആദ്യം കാണുന്നുണ്ട് പിന്നിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ കോയിൻ കാണാതെ ആവുകയാണ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോയിൻ കാണാതെ ആവുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആരോടെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ടിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറയാം സാവധാനം കോയിന്റെ പുഷൻ മാറാതെ ആ ബോളിലേക്ക് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോളിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുഷൻ മാറിയിട്ട് ചേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കോയിൻ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോയിൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഇവിടെയും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഫിനോമിന കൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഡ്രോ എ തിക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻ ഇങ്ക് ഓവർ എ ഷീറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് പേപ്പർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ടേബിൾ പ്ലേസ് എ ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് ഓവർ ദ ലൈൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ഇസ് എഡ്ജസ്റ്റ് മേക്സ് എൻ ആംഗിൾ വിത്ത് ദ ലൈൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ അണ്ടർ ദ സ്ലാബ് ഫ്രം സൈഡ്സ് വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേവ് ഡസ് ദ ലൈൻ അണ്ടർ ദ ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് അപ്പിയർ ടു ബി ബെൻഡ് അറ്റ് ദ എഡ്ജസ് Next, place the glass slab such that it is normal to the lane. What do you observe now? Does the part of the lane under the glass slab appear bent? Look at the lane from top of the glass slab. Does the part of the lane beneath the slab appear to be raised? Why does this happen? This activity is going to discuss here. Actually, the A poll is actually 10.10. So, we are going to discuss here. Because we are going to be practical. This is the three things. Just to know that you are going to be able to do the activity. You are going to be able to do the എക്സാമിൽ ഇതൊന്നും പറയാനില്ല നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ടെൻ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ആണ് അതും എക്സാമിൽ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാ റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ റാക്ടാംഗുലർ ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളെ കയ്യിൽ നിലവിൽ നമുക്ക് റാക്ടാംഗുലർ ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് അവൈലബിൾ അല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഓക്കെ എനിവേ ഇതേപോലെയാണ് ഗ്ലാസ് സ്ലാബുകൾ ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഫിൽഡ് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പേപ്പർ വെയിറ്റ് ആണ് ഇത് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സർക്കുലർ ഗ്ലാസ് ലെവൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്കതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ആയിട്ട് ഗ്ലാസ് ലെവൽ എടുക്കണം ഇതൊരു വൈറ്റ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറിന്റെ മേലെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബിന്റെ എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിൽ ഉള്ളത് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഞാനിത് ഇവിടെ കൊടുന്നു വെച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത് ഈ ഗ്ലാസ് ലാബിന്റെ ചുറ്റൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെക്ടാൻ ഗ്ലാസ് ലാബിന്റെ ചുറ്റും ഞാൻ ഒരു പെൻസിൽ വെച്ച് ഒരു ബോർഡർ അതിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പിന്നുകൾ രണ്ട് പിന്നെടുത്തിട്ട് ഒരേ ഒരേ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരേ ലൈനിൽ ഞാൻ അത് രണ്ടിനും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു അത് ഇ എഫ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉള്ള ഇ എൻ ഡി എഫ് അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ രണ്ട് പിന്നുകൾ വെച്ചു ആ പിന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് വരുന്ന ഉറപ്പ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇ എഫ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു പിന്നെ വെച്ചു എഫ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു പിന്നെ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഗ്ലാസ് ലാബ് ഉടച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരണം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക എന്നിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് ലാബിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ പിന്നിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് ലാബിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഈ പിന്നുകളെ നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ആ പിന്നെ അപ്പിയർ ചെയ്യണത് ഈ ഇ എഫ് എന്നുള്ള പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു പിന്നെ കുത്തുക അതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു
ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ് റേ വന്നു അത് ഹിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ എമർജൻ്റ് റേ ഇതിനെ നമ്മൾ എമർജൻ്റ് റേ എന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ ഇ എം ഇ ആർ ജി ഇ എൻ ടി എമർജൻറ്റ് റേ അപ്പം എമർജൻറ്റ് റേ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു തവണ ഓൾറെഡി റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നു അപ്പം ഇനിയും ഇതിൻ്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി സംശയമാണ് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന റേ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക എമർജൻറ്റ് റേ എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ ഇത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഇതും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് നെയിമ് കൊടുത്തു വട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് എമർജൻറ്റ് റേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തവണ റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഈ പാത്ത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഇത് പോകേണ്ടത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പാത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ രണ്ട് തവണ ഇത് പ്രോസസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഗ്ലാസ് ലാബും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കൊരു ലൈസർ ലൈറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സോഴ്സ് ഇല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും വായിച്ചാൽ ആകെ കിട്ടുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഇ എഫ് എന്നുള്ള പിന്നെ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇ എഫ് എന്നുള്ള പൊസിഷനുകളിൽ എന്നിട്ട് ഗ്ലാസ് ലാബ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ഇൻ ഡി എഫിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത് ഒറിജിനൽ സ്ഥലത്തല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നേരെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് ലാബ് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് ലാബ് വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതിയ അക്ഷരങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഈ ലൈൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഗ്ലാസ് ലാബ് വെക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ചേഞ്ച് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പെൻസിലിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് നേരെ മേലെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഒബ്സേർവ് അല്ല അതായത് നമ്മൾ നേരെ മേലെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കുന്നത് നോർമലിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ താഴ്ത്തിക്കാണ്ട് പോകും ഇത് പരീക്ഷയ്ക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ കേട്ടോ എക്സാമിന് വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലിലൂടെ നോക്കിയാലേ യാതൊരു ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ ഒരു റിഫ്രാ ഒരു റിഫ്രാക്ഷനും കാണിക്കില്ല റിഫ്ലക്ഷനും കാണിക്കില്ല ആ റേ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് താഴ്ത്തിക്ക് പോകും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടി സ്ലാബിൻ്റെ നേരെ മേലിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തിക്ക് നോക്കി അപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് എവിടെയാണ് കാണുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട എവിടെയാണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ കാണുക അതിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഡെപ്തിലൊക്കെ വല്ല വ്യത്യാസം വന്നാലായി അത് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ആ ഫ്ലോറ് കുറച്ചുകൂടി മേലെയാണ് എന്ന് തോന്നും അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാലെത്തുന്നൊക്കെ തോന്നും അപ്പൊ ഡെത്തിന്റെ കേസിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ വെച്ചത് ഇതിന് പകരം ഇവിടെയാണ് പിന്നെ വെച്ചത് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ലാബ് വെച്ചു ഇവിടെ വന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക യാതൊരു ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും അത് അങ്ങനെയാണ് നോർമലിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു റേ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിന് യാതൊരു ഡീവിയേഷനും ഉണ്ടാവില്ല അത് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി റിഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകും നമ്മൾ സെൻട്രോ കാർ വെച്ചിലൂടെ പോകുന്ന ലെൻസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെയും ഈ നോർമലിലൂടെ വന്നാലുള്ള കാര്യം സെയിം ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച റിഫ്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ലോകളാണുള്ളത് ഓക്കെ ടു ലോസ് ആർ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞില്ല ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ നോർമല് അതുപോലെ റിഫ്ലക്ട് റേ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് ഒരു സർഫസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അത് അതേപോലത്തെ ഒരു ലോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്രാക്ട് റേ ആൻഡ് നോർമൽ ടു ദ ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് ടു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഓൾ ലൈൻ ദ
പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഒബിയസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഐ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആറും മാറും ആറും മാറും അപ്പൊ ഐയും ആറും ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം മിയർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരിക്കലും സൈൻ ഐന്റെ വാല്യൂ ടെനോ സൈൻ ആറിന്റെ വാല്യൂ ടുവോ കിട്ടില്ല അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ വണ്ണ് മുതൽ മൈനസ് വൺ വരെയാണ് മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടി പറയാണ് സപ്പോസ് സൈൻ ഐന്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് അങ്ങനെയാണ് സൈൻ ആറിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾ ഐയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ട് സൈൻ ഐന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ആക്കി അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആരും മാറും സൈൻ ആറും മാറും സോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് റേഷ്യോ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് അത് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇതൊരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ല വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് നോക്കുമ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് എഴുതി വെച്ച മാർക്ക് കിട്ടില്ല അത് മേ ബി ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആൻസർ ആവാ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ വിൽ സീ യു ആർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു റിഫ്രാക്ഷനിൽ ലൈറ്റ് ഒരു ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയത്തിനുള്ളിലൂടെ മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പാർത്ത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്പാരന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓപ്പേഗിനെ പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ലൈറ്റിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് തരം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് റിഫ്രാക്ടിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടി സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ പക്ഷെ അതൊരു ഡെഫിനേഷൻ അല്ല അതൊരു ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു ലോന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് തരം റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും മറ്റൊന്ന് അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളത് റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സിൽ നമുക്ക് ആ പേര് തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ എന്തോ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിന്റെ റിലേഷൻ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സിന് നമ്മൾ സിമ്പിളി റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സോ നമ്മൾ വെറുതെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെയാണ് റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയും റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദിസ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് വൺ എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ മറക്കാത്ത രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചരാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മാത്രം മതി സോ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് You have already studied that a ray of light that travels obliquely from one transparent medium into another will change its direction in the second medium. Obliquely, if you go to the next one, 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 the extent of the change in direction that take place in, uh, take place in a given pair of media is expressed in terms of refract next. എത്രത്തോളം ഇത് ബെൻഡ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഓക്കെ ദ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പിയറിംഗ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ അത് ടെൻ പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇല്ലേ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഒരു റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എത്രത്തോളമാണ് ഈ ഡീവിയേഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് നേരെ പോകേണ്ട ആൾ അത് കുറച്ച് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എ സി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിക്ക് അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏത് കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ക്യാൻ ബി ലിങ്ക്ഡ് ടു ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ദ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മീഡിയം ടേൺസ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മീഡിയ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഇൻ വാക്വം വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലേ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റും റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഏതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ
എയറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എൻ എ വാട്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എൻ ഡബ്ല്യു അത്രയുള്ള കാര്യം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വെറും റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് അല്ല റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് മീഡിയങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരുടെ സ്പീഡിന്റെ കമ്പാരിസൺ വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നേരി നോക്കി നിങ്ങൾ എൻ ടു വൺ അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന ടു അല്ലേ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൺ കാരണം മനസ്സിലാവുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് അതായത് ഇവിടെയാണ് ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ആണ് കാണുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൺ എന്ന ഒന്നാമത്തെ മീഡിയം ആരാണ് എയർ ആണ് അതുപോലെ എൻ വൺ ടു റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെക്കൻഡ് ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിന് ആരെ എയറിന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ആരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോഴേ ടു വൺ അല്ലേ എഴുതിയത് അതായത് വൺ അല്ല രണ്ടാമത് എഴുതിയത് ആ രണ്ടാമത് എഴുതിയാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആദ്യം വരിക കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടോ അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവാം കേട്ടോ എൻ ടു വൺ എഴുതിയ വൺ ആണ് മേലെ എൻ വൺ ടു എഴുതിയ ടു വൺ മേലെ എന്താണ് എന്താണ് ഈ വൺ ടു മേലെ എഴുതിയത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം വൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എൻ ത്രീ ഫോർ എന്നാണ് എഴുതിയത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ മേലെ എഴുതേണ്ട എന്താ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം ത്രീ ആ കേസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ടു വൺ ആയതുകൊണ്ട് മേലെ വണ്ണിന്റെ സ്പീഡ് എഴുതുക താഴെ ടു എന്നുള്ള മീഡിയത്തിലുള്ള സ്പീഡ് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലി വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇനി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുത്താൽ എൻ വൺ ടു ആയി ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ എൻ വൺ ടു ആയി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഇപ്പൊ മീഡിയം വൺ എയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അബ്സലൂട്ട് റിഫ്രൻസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ എയർ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വാട്ടർ ആവും ഇത് ഗ്ലാസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ആവും നെക്സ്റ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും മീഡിയം ആവും സോ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് സപ്പോസ് ഒരു മീഡിയം എയർ ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണതിൽ ഒരു മീഡിയം അപ്പൊ ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എൻ ടു വൺ എൻ ടു വൺ ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ആണ് കാണുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ എയർ തന്നെ ആണോ നിർബന്ധം ഇല്ല അപ്പൊ എയറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് പറയണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് എന്നല്ല അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നുള്ളു അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ എയറിന്റെ സ്പീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏതെങ്കിലും മീഡിയത്തിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയത്തിലുള്ള ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളി റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എയറിലുള്ള സ്പീഡ് ഏകദേശം വേക്കത്തിലുള്ളതിനോട് ഈക്വൽ ആണ് വേക്കത്തിൽ ലൈറ്റ് പോണ സ്പീഡ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സി എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് സീന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ എൻ എം എന്ന് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റേ വൺ ടു ത്രീ ടു ഒന്നും ഇടണ്ട കാരണം അത് കമ്പാരിസൺ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് എന്നാണ് എഴുതണതെങ്കിൽ നമ്മൾ മേലെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ കാരണം എന്താ പറയുക ഇത് ശരിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് വന്നത് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൺ ഇവിടെയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൺ എന്ന എയർ അല്ലേ അപ്പൊ അത് ശരിക്കും അബ്സൊട്ട് റിഫ്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ പോലെയാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് റിഫ്രാക്ട് അബ്സൊട്ട് റിഫ്രൻസ് ആണ് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ആണെന്ന് എഴുതരുത് ഇത് ശരിക്കും ഏതുള്ളതാണ് റിലേറ്റീവ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഏതിലും പറയാം അബ്സൊല്യൂട്ടിൽ പറയാം ഇവിടെ എയർ ആയിക്കോളം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ എയർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വല്ല വാട്ടർ നിന്നും കൊടുത്താൽ തെറ്റൂല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മേലെ നോക്ക് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മീഡിയം വൺ എന്ന ആരാണ് മീഡിയം വൺ എയർ അല്ലേ അത് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയുള്ളത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ
ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പുതിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി പറയണം ഡെൻസിറ്റി വെറും ഡെൻസിറ്റി അല്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഈ ഡെൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും റിഫ്രാക്ടിൻഡേഴ്സിന്റെ ഒരു മെഷർ തന്നെയാണ് രണ്ട് മീഡിയം എടുക്കുക ഒരാൾക്ക് റിഫ്രാക്ടൻസ് കൂടുതലും മറ്റൊരു കുറവുമാണെങ്കിൽ ആ കൂടുതലുള്ള ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെൻസർ മീഡിയം അതായത് നല്ല ശക്തിയുള്ള മീഡിയം എന്ന് മനസ്സിലാലോചിച്ചാൽ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി മറ്റേ പേര് റയർ മീഡിയം റയർ ആർ എ ആർ ഇ ആർ മറ്റേത് ഡെൻസർ ഡി എൻ എസ് ഇ ആർ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കി നോക്ക് ഇവിടെ വേറെന്നല്ലേ വരുന്നത് പോണത് എങ്ങനെ ഗ്ലാസിക്ക അപ്പൊ നമ്മളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഏ ഡെ റയർ മീഡിയത്തിന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് റയർ ആട്ടോ എയർ ആണ് അത് റയർ മീഡിയ ആണ് ഗ്ലാസ് ഡെൻസർ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയില്ല ഗ്ലാസ്സിൽ കട്ടി കൂടുതൽ സോ റയർ മീഡിയം ഇത് ഡെൻസർ മീഡിയം ഇവിടെ സാധാരണ ഡെൻസിറ്റി അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ റിഫ്രാക്ടീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻസർ റിഫ്രാക്ടീവ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണെങ്കിൽ റയർ ഓക്കെ രണ്ട് മീഡിയം ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എയറിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ അപ്പോൾ ഈ ഡീവിയേഷൻ നോർമലിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണോ നോർമലിൽ നിന്ന് വിട്ടാണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നോർമലിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും പോകേണ്ട പാത്ത് അതിൽ നിന്ന് നോർമലിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത് ചില കേസിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വാട്ടറിന് ഇറക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ എവിടേക്കാണ് പോകുക ഈ സൈഡിലേക്കാ പോവുക കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ കേസിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു നോർമലിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നോർമലിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ പോയത് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക ഒരു റയർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ റേ ബെൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളത് ക്ലാസ് ഡെൻസർ മീഡിയ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഡെൻസർ മീഡിയം പറഞ്ഞാൽ ശക്തിയുള്ള ആൾ ഭയങ്കര എനർജിയാണ് അയാൾക്ക് ഭയങ്കര മസിൽ പവർ ഉള്ള ആളാണ് റയർ മീഡിയം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കഥാബുക്കിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വെലുമ്പ എന്നൊക്കെ അല്ലേ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ശക്തിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത പറ്റ ക്ഷീണിച്ചത് കാണാൻ അതാണ് റയർ മീഡിയം അപ്പൊ റയർ മീഡിയത്തിന് ഈ ലൈറ്റിനെ പിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ശക്തിയായിട്ട് ആർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിന് പിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ നോർമലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ച് നിർത്തും റയർ മീഡിയം ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നോക്കുക ഡെൻസർ നല്ല പിടിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വരും റയറിന് അത്ര പിടിക്കാൻ വയ്യ അപ്പൊ അത് നോർമലിന്റെ അടുത്തും വിട്ട് പോകണമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് മറക്കരുത് റയർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമൽ ആണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിന് റയർ മീഡിയത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ആണ് ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് മോർട്ടിനോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കൂടെ ചെയ്യാണ്ട് രണ്ട് ഹോംവർക്ക് രണ്ടല്ല മൂന്ന് ഹോംവർക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് തന്നു അതിൻ്റെ പുറമെ നമുക്കൊരു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് ഞാൻ മീനിങ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ആൻസേഴ്സ് അയച്ചു തരാത്തവരുണ്ട് ഇനി അവർക്കൊരു എക്സ്ക്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താക്കീത് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ വയ്യ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ നിങ്ങൾ സിൻസിയർ ആണല്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ആ ആൻസറുകൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തുക ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എ ഓഫ് ലൈറ്റ് ട്രാവലിംഗ് എയർ എൻഡേഴ്സ് ഒബ്ലിക്ക് ഇൻ ടു വാട്ടർ ചെറിയ ഒരു ആംഗിൾ വാട്ടറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഡസ് ദ ലൈറ്റ് റേ ബെൻഡ് ടുവേർഡ്സ് എ നോർമൽ ഓർ എവേ ഫ്രം നോർമൽ വൈ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ചോദിക്കേണ്ടതാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ വരുന്നത് എയർ എന്നാണ് വാട്ടറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു ടുവേർഡ്സ് എ നോർമൽ ആണോ എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ആണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ എലുമ്പന്റെ കഥ ഒന്നും ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കാൻ പറ്റില്ല ശക്തി കുറവും ശക്തി കുറവും പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഒപ്റ്റിക്കൽ
കെറോസിന്റെ കേസിൽ കെറോസിൻ ഒപ്റ്റിക്കലി ഡെൻസർ ആണ് വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസർ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാ സാധാരണ കേസിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഏതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കെറോസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒന്ന് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് മറ്റേ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നയൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കും റിലേറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ടേം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണം അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കറിയാം വാട്ടറിനാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഡെൻസിറ്റി എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കെറോസിനാണ് വാട്ടറിനേക്കാളും കൂടുതൽ സോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയും നോർമൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാറ് ഡെൻസിറ്റിയും രണ്ടും രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യരുത് യു ആർ ഗിവൺ കെറോസിൻ ടർപ്പൻഡിൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഡസ് ദ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ഫാസ്റ്റർ യൂസ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗിവൺ ഇൻ ടേബിൾ ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ നിങ്ങൾ കെറോസിൻ തന്നിട്ട് ടർപ്പൻഡിൻ തന്നിട്ട് വാട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കെറോസിൻ ഇതാ ടർപ്പൻഡിൻ തൊട്ട് താഴെ അതുപോലെ വാട്ടറും ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇതിൽ ഏതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എൻ എം തന്നിട്ടുണ്ട് മീഡിയത്തിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാത്ത സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മീഡിയ ആണ് നമുക്ക് കാണാ കാണേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയാത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് എൻ എം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ബൈ എൻ എം ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മീഡിയം കിട്ടുക അപ്പൊ ഡിനോമീറ്റർ എത്രത്തോളം കുറയണ അത്രത്തോളം ആര് കൂടും സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇന്റെ മീഡിയം അത് ഈ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാ എൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വി എന്നല്ലേ വിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എൻ എം എൻ എം എത്രത്തോളം കുറയണം അത്രത്തോളം ആര് കൂടും വി കൂടും അപ്പൊ എൻ എം എ എൻ എം ഏറ്റവും കുറവ് ഈ തന്നതിൽ ആർക്കാ എൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം അത് ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും വാട്ടറിനല്ലേ വാട്ടറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് ഇസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കുക നിങ്ങളെ ഈ എൻ ജി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്ലാസിന്റെ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഡയമണ്ടിൽ എൻ ഡി എന്നാ അപ്പൊ ഡയമണ്ടിന്റെ റിഫ്രാക്ടീസ് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു സംതിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫ്രാക്ടീസ് കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്തായാലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല സി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈ വി കുറഞ്ഞാലല്ലേ ഈ സാധനം കൂടുള്ളൂ ഡിഫ്രാക്ടീസ് കൂടുള്ളൂ അപ്പൊ ഡയമണ്ടിന്റെ റിഫ്രാക്ടീസ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഡയമണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ലൈറ്റ് പോണ സ്പീഡിൽ അത് വളരെ 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 കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുന്നുണ്ട് വി നോ ദാറ്റ് ഡയമണ്ട് ഈസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ എർത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ എർത്ത് നൗ ഫ്രം ദ റിഫ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് വൺ തിങ് ഈസ് ഷുവർ ദാറ്റ് the velocity or the speed by which light travels inside the diamond is very 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 low and compared to that of the velocity of light in vacuum or air okay etra ullu kaari melle aanu light travel cheyanu nanna aa answer um kanju appo next class la nam kaana topic refraction by spherical lenses aanu adu namukku next class il kaana appo inna edutha bhagalukku okka rendu moonu homework munbu thannirunnu shesham ippo thanna questions undu adakku onnu work out cheya innu thanne answer aayikka okay we'll see in next video thank you yeah.